Witam Was wszystkich po dłuższej przerwie. Dziś zrobię trening przysiadów, nóg. Z racji tego, że nie trenuję górnych partii, mogę trenować na ten moment tylko nogi, więc będą to przysiady, potem ćwiczenia akcesoryjne na maszynach. Do treningu dołączy mój kolega Konrad Karwat. Siema. Potrenować Konrad... nie potrenuję, no bo przez chwilę skończyłem swój trening, ale Ci pomogę. Tak? tak jest. Konrad jest wicemistrzem świata do lat 23. Już dawno minęło, rok temu. To minęło. No, ale tak czy siak, mam nadzieję, zapowiadający się talent. Gdzie? I na ten moment Konrad zaczął trenować trochę ze mną, zacząłem pomagać pod moim okiem, więc mam nadzieję, że coś z niego wykrzesamy i pokażemy prawdziwą siłę na 2021 rok. To ja Ci bardzo dziękuję za pomoc. Postaram się odwdzięczyć. Pomagać tym i będziesz. talerzy na sztangę. Dobra, zaczynamy. A ty ile ta sztanga? Pusta? 25, 10, czyli mamy tutaj 45 kg na temat. Będziemy dokładać stopniowo, zobaczymy na ile skurczy. Kurczę, właśnie ten rejdą chętnie sobą zrobił. Ale jeszcze bym miał jedno utrudnienie, bo nie ściągnąłbym tego z tej wysokości. Zobaczymy kilka mat. <grym> Mam nadzieję, że wkrótce, wkrótce wrócę do zdrowia, to zaczniemy robić normalne treningi, normalne, po prostu siłowe. Będę mógł tą rękę używać, a to nie chcę ryzykować. Czuję się, że ręka jest coraz lepiej w lepszym stanie. Mogę już ją uginać, robię ten ruch, gdzie na przykład dwa tygodnie temu to nie było niemożliwe. Triceps już powoli staje się bardziej elastyczny, lecz w już nie naciskam na niego z ciężarem. Po prostu boję się. Trzeba wyczekać lepiej, lepiej po prostu poczekać dłużej niż wtedy. Po prostu wtedy się pospieszyłem. Myślę, tak, tak myślę. I za szybko zacząłem wracać, za szybko zacząłem dźwigać. To nie zdążyło się zregenerować, nie zdążyło się zrosnąć i po prostu się znowu urwało. Ale to Teraz ostatni raz. Mamy nauczkę. Wszystko trzeba zrobić teraz z rozumem. I wiem, że nie ma mowy na kolejną, na kolejną pomyłkę. Musimy wszystko zrobić idealnie. Jedziemy. Jakie teraz plany Mateusz? Twoje wiadomo, że te rehabilitacje i tak dalej, ale co teraz planujesz? Jaki zawód najbliższy? Teraz priorytetowo jest właśnie wyleczenie ręki. Pierwsze zawody, jakie planuję wystąpić, to będę będzie któryś Giants Life. Uh -huh. Prawdopodobnie czerwiec lub lipiec. Jeśli oczywiście zawody się odbędą, ponieważ no, sami znamy sytuację, jaka jest na świecie, więc miejmy nadzieję, że to w końcu ruszy. Miejmy nadzieję, że do tego czasu będę gotowy. Bardzo się cieszę z tego względu, że Arnold w Kolumbus jest przełożony na ponownie jest przełożony, bo miał być, miał być na początku w czerwcu. czerwcu. Teraz zmienili na koniec sierpnia lub początek września. Więc dla mnie jest to wspaniała informacja, ponieważ będę miał dużo czasu, żeby się przygotować, ponieważ te zawody traktuję naprawdę priorytetowo. To jeden z najważniejszych zawodów dla mnie, najważniejszy start, wiadomo mistrzostwa świata również, ale chcę się przygotować na Arnolda w pełni, bo chcę go wygrać. I wiem, że ten czas pozwoli mi na to, żebym każdą konkurencję przygotował idealnie, i bez y, zbędnego ryzyka, nie. ponieważ nie będę musiał się spieszyć. Wiem, że, wiem, że mam wystarczająco czasu, żeby, żeby trenować spokojnie, żeby nie dokładać co trening 20 kg, tak jak było teraz przed mistrzostwami świata, że się porwałem. No, 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 troszkę do przodu. Tak. Czyli taki wspólny trening już kiedy będziemy mogli zrobić, także żeby ty trenował też? Myślę, że Myślę, że już za miesiąc coś będę robił, taki delikatny, jakieś tam rzeczy bardzo delikatne. Chcę jakąś tam na przykład ramę po 100 parę kilogramów, nic ciężkiego, nie chcę, nie chcę po prostu ryzykować. Tym razem wszystko z rozumem z głową. A u mnie jak to widzisz, też teraz na razie mniejszy ciężar, czy 
U ciebie jest rozruch cały czas delikatnie. Nie masz zawodów. Kiedy masz zawody? To jak mówisz, darmo mi się wydaje. Że... No właśnie, jest dopiero w sierpniu. Więc co chcesz wchodzić na maksy? Bez sensu, nie? nie ma sensu. Więc lecimy stopniowo, delikatnie, cały czas rozruch u ciebie. Rozruch Czyli sobie podobną sytuację będzie robili. Tak. Ja jedna rzecz, jaką robię trochę ciężej, to robię przysiady. Więc ja, pff, to jest jedna rzecz, jaką mogę poćwiczyć na ten moment. Nie robię nic więcej kompletnie. Brzuch czasem sobie potrzebuję, ale to jest bardzo dumne. Więc czasem jakieś kardio, przejdę się z psem. Ale jedna rzecz, jaką trenuję w tygodniu, z tygodniu są przysiady. Dobra, nie będziemy Ci wszystko w serii. Łaś, robimy. Lecimy. Jak dzisiaj ma to już wygląda trening długi? Jakim systemem trenujesz? Wiesz co, teraz nie wiem sam, jakim systemem trenuję, <grym> ponieważ no, w takiej sytuacji nie bywałem, jak bywam właśnie teraz. Przed zawodami, wiadomo, jeśli mam przysiady na zawodach, tak na mistrzostwach świata, to zwiększam, zwiększam naprawdę dużo. Jeśli na przykład miałem na Arnoldzie konkurencję i przysiady były na przykład dodatkiem, bo zawsze przysiady i martwy ciąg, Dodaję do konkurencji strony. To jest podstawa. Dwa podstawowe ćwiczenia. I na przykład wtedy robiłem przysiady, pamiętam, że zakładaliśmy sztangę, dochodziłem tam do 220 kg, czy tam 190, 220, to był ten taki przedział stały. No. Zależy jak się czułem. I wtedy robiłem na przykład trzy serie, tam po 8-10 powtórzeń, kończyłem i szedłem robić pchanie od tej ciężarówki pod górkę, gdzie widzieliśmy, gdzie widzieliście to na filmie. Lub na odwrót. Pchałem ciężarówkę, wracałem, bo byłem już bardzo zmęczony. Okay. I wtedy robiłem mniej, mniej niż na przykład 190 i na te 10 powtórzeń 3 serie. I nigdy się nie skupiałem na przysiadach na maksa. Kiedyś przed zawodami jakimiś, przed, przed, przed WSM coś tam robiłem. To założyłem 350 na 2, wtedy to jak przełożyłem gumę trochę niżej. I tyłkiem dotknąłem tych gum. To był już kąt prosty pod, pod, pod pośladkami. Tak to czułem. Ze sztangą tutaj robiłem kiedyś 320 na 8, a to było w kostiumie. No, Proszę mi że schodzisz bardzo nisko, nie jak trójboiści, tylko właśnie jak bardziej jak ciężarowcy, do samego końca robisz przysiad. No ja, ja tak jestem nauczony i po prostu tak to preferuję. Ja nie potrafię się zatrzymać w połowie i się podnieść. Wolę do końca pójść, odbić się i wstać. Mhm. To jest Twoja moja praktyka. Dyna, dynamiczne takie, nie? A tak. powiedzmy, też robisz na tej sztandę nie na zwykłe. Przez triceps czy po prostu... Przez triceps, nie jestem w stanie, teraz nie wejdę. Wiem, że jeśli, jeśli nawet się naciągnę, to coś, te sztanga wiadomo, ona będzie pracować na plecach. Gdzieś, to wszystko gdzieś się naciągnie. Wystarczy jedno naciągnięcie, jedno wyrężenie i znowu będę cierpiał, znowu będę musiał wracać, znowu się ustetnie, więc bez sensu. Tu jestem pewny, że ręce leżą Dobra. prawidłowo, nie obciążam ich, pcham tylko nogami. Właśnie dużo róż widzisz jakąś różnicę między tą sztangą a zwykłą sztangą? Jeśli nią nie trenuję, przechodzę z normalnej na tą, jest bardzo ciężko. Mhm. Jeśli Cięż, czyli teraz, razy to by ciężej? Jest ciężej. Jeśli zaś e, trenuję cały czas, jest super, zaczyna wszystko iść. I później, jeśli wchodzę na normalną sztangę, jest mi lżej. Tutaj tą sztangą bardziej wyrobisz siłę do do martwego ciągu, tak mi nawet mówi że w Karon. I to jest jednak prawda, ponieważ tutaj mocno czwórki wchodzą i tyłek. Będzie chętnie są zrobić ten trening, kurde, ale tak sam powiedziałeś, że mnie trenował dzisiaj, no bo jutro robimy. No, jestem my na też, nie? Jutro robimy szkolenie konkurencję. Nie bez sens. Te pierwsze serie robisz to specjalnie, czy no, wszystkie robisz? No oczywiście, wzmocnisz, wzmocnisz cały brzuch, nie sam go spinając i w przykład nie musi go trzymać, więc jest ciężej, ale to mi będzie owocować, tak sądzę, tak czy siak na ciągi, nie wiem czy zauważyłeś, jak robię ciągi od dopiero 300 kg zaczynam używać pas, więc no moim zdaniem to nie jest, nic mi tu nie grozi, żeby coś się stało przy tym ciężarze, gdyby wiadomo, że jakieś życiówki, życiówki powtórzenia, Oczywiście ubram ten pas, gdyby mi zależało na maksymalnej ilości powtórzeń. Mm -hmm. 
Tutaj więc bardzo potrzebuję siłę. Być okay. ficzem. A twój taki maksymalny przysiad? Rekord? Na maksa? Na maksa nigdy nie siadałem. Mój maks możecie zobaczyć na, na YouTube. E, lub prawdopodobnie zobaczycie ten filmik zaraz. E, z moich przysiadów na Mistrzostwa Świata w 2020 roku. Mhm. Wtedy, wtedy to w 2019, co ja mówię. W 2019 siadałem na Florydzie 340 na 7 powtórzeń. Wow. Nie, ja nigdy nie robiłem jedynek. To jest ryzykowne. Wiadomo, chciałbym dużo więcej, skoro 340 miałem na 7, ale nie ryzykuję. To jest, dla mnie to jest dość ryzykowne. O kolana chodzi tutaj. Ja chodzę z dużymi ciężarami, z jokiem, z walizkami i to mi wystarczy. Nie chcę przetestować krzysiadzie. Ja wolę robić tutaj dużo powtórzeń. Więc ciężar, jakim operuję na treningach, tak jak wcześniej wspomniałem, to jest 190-220 kg. Czasem dochodzę do większych, które będziemy mieć nieco więcej niż, niż mówię. I powyżej 300 nigdy, nigdy nie wchodziłem, żeby po prostu na treningu robić, po to, żeby robić przysiady. Okay. Jeśli na przykład mam na celu oczywiście WSM, no to wtedy zakładamy, bo na WSM są przysiady, więc wtedy zakładam powyżej 300. Ale to jest tylko kilka treningów i są zawody, więc nigdy nie dochodzę do takich ciężarów. Mm -hmm. Jest to zbyt ryzykowne, zbyt, zbyt po prostu zbyt angażuje to w te kolana, gdzie mam jeszcze resztę ciężkiej konkurencji i muszę się skupić na reszcie, a nie na tym. Przysiady są po prostu dodatkiem, który zawsze robię. Okay. Nie był trójboistą, oczywiście. Musiałem robić ciężki przysiad, bo tam jest przysiad liczony. A w moich żadnych, w moich żadnych konkurencjach Może bez sensu to jest. nie ma przysiadu, jest tylko na WSM ten przysiad i nawet dałem taką ciekawostkę. Kiedyś, na, kiedyś startowałem na pierwszym moim Arnoldzie, na motorze. I mieliśmy Joka 430 kg. I zanim pojechałem, obserwowałem wszystkich zawodników, którzy tam startowali. Był chłop, który siadał 430 w przysiadzie, Rosjanie. Nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, ale też nawet jak przypomnę, nie chcę pokaleczyć, bo to była trudna nazwa. Więc wracając do, do niego, akurat było tak, że występowałem w tej samej linii, mieliśmy cztery oki i w tej samej linii z nim szedłem obok mnie I ja byłem przekonany, że jeśli on wsiada 430 kg, ja wtedy siadałem 300, pamiętam na raz. Przed Arnoldem siadłem 300 wtedy za młodego. I ja byłem pewny w 100%, że jak on 430 oka w stanie, to on z tym pofrunie. Czajesz to, że... Ja bym na końcu nie był w połowie. Ja wiem, że jest dużo to innym miejscu, więc to już nie ma przełożenia przysiadu. W ogóle, Oczywiście, więc ja robię, ja przysiady traktuję jako co? dodatek. Słuchaj, nie jest to w Polsce dużo przysiadu też nie robię. Dźwigałem ciężary. Tak, tak no Sawnicka jest na przykład taką osobą, która mówi, że przysiad robisz, rozsi ci wszystko, za całe ciało. Ale, no ale też widzisz, moim zdaniem też jak dla mnie, ja nie chcę po prostu przysiadami robi, robić cudów. 300 kg jaki ciężar operowany to jest max dla mnie i to jest wystarczająco. Moim zdaniem. Każdy ma inne cele. Też nie znam zawodników, co siadają na przykład 300 na powtórzenia w czasie normalnych, 300, 300 plus na przykład 340, 300 ileś na powtórzenia nie wiadomo. Na przykład JF Caron czasem wyślę mi jakiś filmik, że przysiada z 360, ale to jest tylko jeden trening i on nie robi taki duży ciężar. Czas na jakiś czas tak siada. No mówię po nie ma co się zażynać, skoro masz strongmana i jesteś tak. punktowany w konkurencjach strongmana, nie w przysiadzie. Dokładnie. Bez sensu to, to, to robić. To jest dodatek. Hmm. Spróbuję zrobić tym może kilka, może kilka mi się uda. Wiem, że cudów pewnie nie będzie, no bo tak naprawdę jestem na kibrę trenowaniu. Mhm. Czuję się naprawdę naturalnym zawodnikiem. Mhm. Moment, bo, bo nie ma sensu cokolwiek tutaj działać. działać. Robię po prostu co mam robić, robię te nogi po prostu dlatego, że lubię, lubię ćwiczyć, w tym ćwiczyć, brakuje mi tak siłownie jak cholera, jak widzę jak inni trenują, rozwijają się, a ja muszę patrzeć, tu już naprawdę już nie mogę wytrzymać, już w końcu nie mogę się doczekać, kiedy lekarz na zielone światło, żebym coś zaczął robić, będę ruszał tą ręką, ruszam, ale nie dźwigam, nie mogę, a tak nie. mi się marzy, żeby zrobić górne partie przed klatkę, żeby zrobić barki w końcu, żeby to poczuć, tą krew jak ona tutaj napływa, niestety no nie mogę, więc muszę nacieszyć się tym co jest, czyli tylko nogami. Przyjdzie czas na ciężary, spokojnie.
Sam bym poszedł, ale się już bałem. Ciężkie jest, jak się nie trenuje. No. Ale też bez pasa jesteś, no wiesz. I bez buty, bez buty, tak? Ładnie, ładnie. Ciężkie jest, jak się nie trenuje. Raz na jakiś czas jest. Nie jest. Wiadomo też nie jest to jakiś mega mały ciężar, ale czuję go na plecach. Dobra, zrobiłem przysiady, jak wyszło tak wyszło, traktuję to jako zabawę, ponieważ nie są takie ekstremalne ciężary, na pewno są dla mnie ciężkie, z racji tego, że kiedy nie trenuję należycie, zrobię dalszą część nóg, już bardziej kulturystycznie, więc polecimy z maszynami, z dodatkowymi ćwiczeniami, więc idziemy, dobra, teraz zmienię pozycję, będę siadał bardzo z przodu, czyli coś na zasadzie, gdybym miał z przodu kettle, bardzo takie, bardzo siady takie typowo, może nie front, jeszcze bardziej niż front. Jest to gryf, no, regulowany, więc... Będę czuł ciężar bardzo, bardzo z przodu. Zobacz, gdzieś 150 i 180 kg jedną nogą, wiesz, to jest bardzo duże nachylenie. Kiedyś pchałem na przykład na suwnicach, na przykład na siłowniach dużych komercyjnych, to były strasznie niskie takie nachylenie. Było bardzo, bardzo, może było, nie było tak pod górkę jak tutaj. I zakładałem 500 kg i nic nie czułem. Tutaj bym założył 500 kg, to prawdopodobnie by mnie zwiężyło, bo jest zupełnie inne przełożenie. Więc robię jedną nogą. Z racji tego, że ta blacha jest strasznie wąska, na którą zapieram nogi, jeśli położę dwie, to pcham ostatnie do brzucha, nie jestem w stanie nogą zejść na bok, ponieważ ta blacha jest dla mnie za wąska na moje biodra. I no i zacząłem więc trenować jedną nogą, z tego względu, że lekko się stubam, i tą nogą schodzę bardziej tutaj do tego, do każdego miejsca, więc jest większy, większy tak, zakres, większy zakres ruchu jak dla mnie. Mam nadzieję, że wkrótce dostanę nową suwnicę. I zobaczycie to na kanale. Na ten moment musimy sobie radzić, jak radzimy, więc nie jest źle. Dobra, kolejne ćwiczenia, prostowanie na czwórki, na uda, na maszynie. Te ćwiczenia robię teraz akurat w trakcie przygotowania do zawodu, do dźwigania dużych ciężarów. Oczywiście tego nie robię, robię tylko przysiady, jakieś tam dodatkowe wykroki czy coś. Tutaj już mam czas, żeby na to się skupić, to robię tylko nogi, więc nie będzie tutaj dużo jakichś dużych ciężarów. 
bardziej typowo takie izolacyjne ćwiczenia, ale robię na pojedyncze, na jedną nogę, potem robię drugą na zmianę. Jest mi lepiej niż dwie naraz, więc lecimy. Ile z reguły potrzebujesz czasu, żeby się przygotować do zawodów? Zależy jakich zawodów, zależy na jakim etapie jestem. Jeśli na przykład mamy 10 konkurencji i 5 z nich już trenuje, zostaje mi tylko 5, więc yy, potrzebuję znacznie mniej czasu. Jeśli chodzi na przykład o Arnold Classic, przeważnie było tak, że zawody były w marcu i ja zaczynałem trenować w styczniu, na początku stycznia lub końcówka grudnia. To były takie 3 miesiące na moje przygotowania. Ten czas poprzedni, czyli jesienny, późno jesienny i zimowy przeznaczałem na regenerację. Czyli z etapu regeneracji wchodziłem w typowo ciężki, ciężki trening. Trzy miesiące z reguły wystarczało mi, żeby w 100% się przygotować do tych zawodów. Jeśli miałem zaś więcej czasu, przeważnie paliłem z formą. Czyli maksymalny szczyt przykładowo osiągłem w lutym, jeśli zaczynałem za wcześnie, jeśli zaczynałem w październiku. Więc po moim doświadczeniu, z, z biegiem lat, z biegiem lat doświadczeń, zacząłem trenować w grudniu, jest to akurat Wystarczający czas, żeby się przygotować 3 miesiące, czyli... A pod WSM? Pod WSM? Ciężko stwierdzić, WSM jest w różnych terminach, więc nie znamy dat przygotowań. Zawsze trudniej, na przykład, tak jak wspomniałem, przysiady przed WSM. Jeśli wiem, że będą WSM, jeśli będą przysiady, to staram się na przykład te przysiady dokładać i robić je ciężarowo. Więc e, tak, tak myślę, że z reguły znowu te 3 miesiące jest wystarczające. Przeważnie WSM jest na jesień lub latem, więc ja już jestem w pewnym gazie. Po poprzednich zawodach. Bywało tak, że z jednych zawodów w Arnold w Brazylii byłem. Tydzień później leciałem na zawody yy, na Filipiny, więc yy, tak naprawdę z konkurencji na konkurencję jestem w stanie, na zawodach jestem w stanie trenować pod kolejne zawody. Dobra, jesteśmy po treningu, tak obecnie wygląda mój trening nóg, mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się na kolejnych odcinkach, tym razem będę mógł trenować resztę partii, więc subskrybujcie kanał, oglądajcie, oceniajcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć.